個人的に言語を習得する一番の近道は恋人を作ること恋人は二十歳台湾に来て一生懸命中国語勉強してるし A さんで五十歳もう初めて海外に駐在しましたおじさん実はこのおじさんの方が早い時があるなぜか毎日リーゼンベール行ってるから<笑>めちゃくちゃ早い人の金で焼肉が食いたい Hello, 大家好，欢迎大家收看跟今天看一杯。我是多一想了解台湾的吉祥好运。在进入今天的主题之前，照惯例来宣传一下，我的频道就快忙仰望订阅了，真的非常感谢大家的支持。如果你还没订阅的话，赶快按右下角订阅。那如果你已经订阅的话，那就帮我把影片分享给你的兄弟姐妹、爸爸妈妈、阿公阿妈，拉全家人一起订阅。我那个什么。拉回正题，虽然现在疫情的关系，台湾人没办法来日本观光旅游，但你知道吗？根据日本政府观光局资料显示，去年二零一九年访日台湾人就有四百八十九万人，高居全球第三。虽然台湾小小的，只有两千三百万人口，但竟然有快五分之一的台湾人来过日本。而台湾人除了来旅游，也有一部分人选择来日本打工度假。根据日本房地产统计局数据显示，二零一九年在日台湾人就有六万多人。日本呢，对于台湾人不仅地理上。距离很近，也是在心理上特别亲近的国家，所以其实会日文的台湾人还蛮多的。那这些学习日文的人一定会听过，甚至考过 JLPT（ 你红国努力故事干）这个鉴定。嗯，既然是考日文，那身为日本人的我一定可以轻轻松松考满分吧？没错，今天就要请我的台湾人小老师阿威桑跟我一起考日检，看谁比较高分。哟，小欧，小欧，哎，大家好，我是阿欧一。阿欧上是早稻田大学毕业吗？对，我在六年前的时候来日本的早稻田大学念了研究所，那个时候是学日语教育的。那阿欧上一定有考过 N one 吧？很难吗？嗯，我觉得还好。我那个时候利用半年时间考了 N two， 然后我再花半年时间考到 N one。其实日本的日检 N one 官方标准来说，大概等于一个日本成年日文程度，可以理解新闻啊，然后还有日本的一些电视节目，还可以。懂日本人之间的绘画的程度，这样。听说今天导演为我们准备的是二零一九年七月的官方考题哦，是去年的考题哎，很新哎。啊，天啊，去年的考题我已经好久没有考了，不知道会不会错太多。那废话不多说，直接来考试紧张，熬一破五题，不错五题。天哪，我竟然抽这么多！社长满分。テクニック的なところで、まこれはもう大学受験の現代文と生き方のテクニックですけど、こういう長文読解があるときは、もう頭からずっと読むんじゃなくて、まず最初に説問を見ると、結局ここで聞いてることは何かっていうもうまずそこを先に見ると、何を聞いてるかまず先に見て、その上でこれを読むと、聞いてる内容はどうかっていうのをこう頭の中に念頭に置きながら読めるんで、時間が短縮できると。まこれはまあ現代文で言われるコツ。まあとは逆説ですよね。さっきも言いましたけどね。しかしとかでもの後っていうのはその書いてる人の一番伝えたいこととかより強い強調が潜んでることが多いんでねだからまずこうしかしとかでもか出てきたらくるっとこう丸をしてその後 B とこう引くとかこれはいわゆるは高校現代文の解く時のコツですかねまあこれはその前半の文法とか語法の間違い、正語問題っていうのは、これはもう正しいか間違ってるかのイエスはノーなので、比較的シンプルですけど、後半これマジむずいと思う、この長文読解は。多分こう日本人でもかなり苦戦する内容だったと思いますよ。それを何よりね、今回、青井さんは試験対策してないですからね。普通いろんな過去問を読んで、試験対策をして臨んで何点何点ですけど、今今日ははい、じゃあ受けてくださいで、これはもう本当にすごいと思いますし、何よりめっちゃ早い。すごい終わるのが早かった。
じゃあ今日社長と一緒に JLPT の N1 を受けたね受けましたけれども実際受験していただいて問題の中の日本語日本人日常生活で使われる日本語ですか日常生活で使うと思うしよりこう専門的な単語も入ってていいと思うんですけどさっきも言ったけど間違い多すぎ誤字脱字ダメなんでこう間違いがこんな多かったんですかね外国人が作ってるのかなこれを外国人が解くっていうのはこれすごいことだと思う N1 っていうのはすごいことなんだなっていうことを改めて思いましたよただねこれ今まで私ねもう台湾の N1 持ってる人何百人面接してきましたよあの履歴書見たら N1 持ってますって書いててねすごいですねってもうインタビューしてみたら喋るのが下手な人多いねああ結構多いですねそうだ読み書きのテストでしょこれは、はいはい、読み書きはうまいけど喋るとごめんなさいこれはビジネスのレベルじゃないっていうのが結構あった、はい、ありますねなんか私の周りの友達も N1 取ってる人なんですけど、ね、でもこんなかなかなかなか合わさみたいな自然じゃないじゃんそうですけどね多分これって質問をこう解くっていうのが過去問とかをいっぱい解いちゃうとなんとなく正解がわかるんですよね,ねパターンとかあるもんねパターンとかありますねただ実際こう日本語を喋るっていうのが結構こうその場その場の経験っていうんですかね、うん、例えば今も社長と一緒に日本語喋ってるんですけどなんか社長と一緒に喋る日本語って何なんだみたいな何なんだ<笑>敬語とかですね。もありますからね。そうそうそう。敬語も違う人によって違う敬語を使うんですよね。あ、僕はその敬語に関してはすごいこだわりがある。敬語の鬼なんで、はいはい、もうね間違った敬語を使うやつはね、許さない。許さないです。日本人ね。外国人はオッケーだけどね。間違った日本語の敬語とかってよく日本人が使うんだけど、ねはいはい、そういう謙譲語、丁寧語、尊敬語の使い分けっていうのが最近ね日本人乱れてますからね。はいはいはいじゃあ社長に聞きしたいことがありますけれども、はいはい、どうどう日本の企業に就職したい外国人がいると思いますけれども、うんうん、何か外国人に、まあ、日本語のアドバイスとかアドバイスとかアドバイスとしたらですねまず、まあ、今日は読み書きの試験だったけど、はい、読み書きとしゃべるはねまた違うからとにかくしゃべりたく書く読むとしゃべるはもう使う筋肉が違うからまずは日本の方とたくさんしゃべるそれからさっき、まあ、葵さんの質問の中で日本で働くいただきたいっていう話あったじゃないですか。はい、で、よくあのまあ台湾の方もそうですけど、日本語を勉強される方でどうやって勉強したんですかっていう方で多いのが、日本のアニメを見ましたとか、はい、ドラマを見ましたっていう方非常に多いんですね。でもアニメの日本語、ドラマの日本語とビジネスの日本語は違うんで、じゃあビジネスの日本語はどこで体験できるんだ、得得できるんだ。これはね、島工作なんですよ。あれ漫画あるでしょ？ありますね。僕はね、島工作の中国語版翻訳したやつで中国語のこうビジネス用語をいつも勉強してるんですけど、はい、日本で働きたいビジネスしたい外国の方はもうあ日本語は島工作あそこにビジネス用語敬語すべて詰まってるなるほど確かにいい方法ですねそうただちょっとエッチな場面があるんですけど<笑>まあ、私は日本人ですから、葵さんはどうやって日本語を勉強したんですか。我觉得学习日文呢、主要有两点。一个呢、就是 input、再一个就是 output。input 这一块、很多人可能在学习日语或不管学习哪一个语言的时候、当然就会觉得文法非常的重要。但我个人认为、比起文法更重要的是单字。因为如果你那个单字、你不知道它是什么意思、其实你也没有办法理解对方在说什么。所以我觉得单字是最重要。所以首先呢、会必须要学习大量的单字。你想要学习那个单字的话、并不。不一定要是从你的教科书上或你日检的考题上去学，你可以从电影或日本的电视剧或漫画书都可以，要多多接触不同的单词，然后去知道那个单词是什么意思，这个是最重要的。嗯、再来是大家都会说你的日文好或你的一个语言学的好，通常指的就是你的口说或者是你的写作。所以你真正要达到让别人觉得你的日文好的话，你的口说跟写作就要够好。可是口说跟写作呢，都会必须要自己去练习，实际去做，你一定要实际去说，你才会。知道你说错了什么，你才会去改。你也要实际去写作，你才知道你错了什么。而且你也可以问别人自己错了什么，然后去修改。要有这样子的经验，然后还有这样子的练习之后呢，你才有办法真正把一个语言说好，或者是写得好。如果只是一直看电视剧，或只是纯粹看书啊，是没有办法学好一个语言的。首先，你一定要一直错，一直错，你才有办法真正学好一个语言。以上は私の意見でしたが、うん、社長はどう思いますか？いろいろ話しましたが、個人的に言語を習得する
一番の近道は恋人を作ることです恋人はそれ一番早い例えばね20歳台湾に来て一生懸命中国語勉強してるし A さんで50歳もう初めて海外に駐在しましたおじさんどっちが中国語の習得早いか実はこのおじさんの方が早い時があるなぜか毎日リーゼンペルー行ってるから<笑>めちゃくちゃ早いだって A さん20歳は一生懸命勉強するでしょ苦痛なんです勉強が、はいはい、しんどいこと辛いことでも B さん50歳おじさん A さんみたいなこのお姉ちゃんに中国語で話したい楽しいもう勉強はもう苦痛じゃないなるほど楽しいそういう人はどんどんどんどん進歩していきますよだからね楽しいことを見つけるこれが一番大事です僕はリーサベルで勉強したわけじゃないですよね<笑>僕はねそうですねだから N1 はもうゴールじゃなくて通過点でしかないんですよねもう当然ですもうだから N1 を取ることを目的にしないでほしいそれは手段でしかない頑張ってくださいジェガン・アオイさん一カワ N1 ジェガン・アオイさん大陆很多日本坚定的重要性现在日本读书工作 N1 真的是基本门槛不知道大家还喜欢这次的主题吗那社长我们是不是要跟大家报告一下那,那个后果があるんですか你今天不是考了日检吗まあもう満点男ですか所以下次我们要来考中文检定ちょっとそれは嫌な感じがしますねまあもし僕の中国語検定ご希望あればぜひコメント等いただければなと思いますということで今日は以上でございます皆さん安全的ゆえ開始少林団よろしくお願いします満点男